வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் மதம் ஆன்மீகம் ரெண்டுத்துக்கும் இடையில என்ன வித்தியாசம் மதம் மதம்ங்கிறது வந்து என்னடான்னா ஒரு ஆளினால் ஆயகராஜா மாதிரி என்ன உன்னுடைய ட்ரெஸ் கோட்லேருந்து உன்னுடைய அன்றாட வாழ்க்கை வரைக்கும் எல்லா விஷயத்துலையும் டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் எல்லாத்தையும் அவங்க கொடுக்கும் இப்போ நாம் வந்து ஒரு மதத்தை பின்பற்றுபவர்களாக இருந்தால் அது என்ன ஆகும்னா சமுதாயத்தில் நம்மை தனியாக அடையாளப்படுத்தும் இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த பட்டை போடுறது நாமம் போடுறது தொப்பி போடுறது இந்த கிராஸ் போட்டுக்கிறது இதெல்லாம் இந்த மதம் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய உடல் உடலை கூட கட்டுப்படுத்த பார்க்கும் அதாவது அவங்களுடைய லாஜிக் என்னடானா முதல்ல உடலை கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வந்துடணும் அப்போ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக மைண்டும் கண்ட்ரோல் ஆகும் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய தீரி பட் ஆன்மீகம் அப்படிங்கிறது வந்து என்னடானா உதாரணத்துக்கு யமுனா நதி யமுனா நதி கரையில் கிருஷ்ணர் உக்காந்துக்கிட்டு இருப்பார் இந்த பால் தயிர் வெண்ணெய் இதெல்லாம் கொண்டுட்டு போய் நகரத்துக்கு சப்ளை பண்ணுற இடைக்குல பெண் ஒருத்தி அங்கே வந்து நிப்பா யமுனா நதி பெரிய வெள்ளத்தோடு ஓடிக்கிட்டு இருக்கு கிருஷ்ணர் வந்து வாட் டி வாண்ட் அப்படின்னு கேட்குறார் அது அந்த பொம்பளை இல்லை கிருஷ்ணா இந்த மாதிரி நான் பக்கத்தில் இருக்கிற டவுனுக்கு போகணும் இந்த குழந்தைங்கள்லாம் பாவம் பாலுக்காக வெயிட்டிங்கில் இருக்கோம் இது வெள்ளமாக போயிட்டுருக்கு எப்படி போகிறது தெரியல அதுக்கு கிருஷ்ணர் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் வெண்ணெய் கொடுத்தா நான் ஒரு வழி பண்ணுறேங்கிறார் சரின்னு அந்த அம்மா வந்து ஒரு பிடி வெண்ணெய் எடுத்து கிருஷ்ணர்கிட்ட கொடுங்க கிருஷ்ணர் வந்து அந்த வெண்ணையை வாங்கி சாப்பிட்டு நான் அது என்ன பிரம்மச்சாரி ஏதோ ஒரு பிரம்மச்சாரி வரும் பிரம்மச்சாரியிலே டிகிரி எல்லாம் இருக்குது அது மாதிரி நான் ஒரு நைஸ்டிக்க நைஸ்டிக்க பிரம்மச்சாரியாக இருப்பது உண்மை என்றால் நான் இப்போது வரை உபவாசம் இருந்தது உண்மை என்றால் ஹே யமுனா நதியே நீ பிரிந்து வழியை விடு அப்படின்னு உடனே நதி வந்து பிரிஞ்சு ஒத்தையடி பாத மாதிரி அந்த அம்மாவுக்கு வழி விடுறான் அதுதான் ஆன்மீகம் மதம் ஸ்தூலமாக நீ என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாது எப்படி இருக்கணும் எப்படி இருக்கக்கூடாது எல்லாத்தையும் சொல்லும் ஆன்மீகம் என்பது எண்ணம் எண்ணம் உன்னுடைய எண்ணம் எப்படி இருக்குது அதை பொறுத்து தான் வந்து ஆன்மீகம் இப்போ வந்து இந்துவாக இருக்கட்டும் முஸ்லீமாக இருக்கட்டும் கிறிஸ்தவராக இருக்கட்டும் அவங்க வந்து இந்த மதங்களில் சின்சியராக தங்களை ஈடுபடுத்தி கொண்டால் அவங்களுக்குள்ள வந்து இந்த ஆன்மீக மறுமலர்ச்சிங்கிறது ஏற்படும் இந்த ஆன்மீகத்தினுடைய ஸ்பெஷாலிட்டியே வந்து என்னடானா சமரச சன்மார்க்கம் எல்லாமே ஒன்று தான் 
அப்படிங்கிற அது என்ன சொல்கிறது அது ஞானோதயம் அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கும் அதான் ஆன்மீகத்தில் இருக்கக்கூடிய ப்ளஸ்ஸு மதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஏக இறைவன் அப்படின்வாங்க மற்றவெல்லாம் வந்து காஃபியர் அதே போல் கிறிஸ்தவத்தில் வந்து நீ கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டால் நீ ஒரு மாதிரி ஏற்றுக்கலைன்னா வேறு மாதிரி அப்படி சரி பார்ப்போம் இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் தொடரும்